তাহলে সিলেবাসটা দেখছো নো সিলেবাস কি কি দেখছো স্যার দেখছি স্যার দেখছিলাম হ্যাঁ কতগুলো চ্যাপ্টার আছে প্রায় 15টা চ্যাপ্টার আছে হ্যাঁ তো একটু খেয়াল রাখো কিভাবে পড়তে হইব না পড়তে হইব সাউন্ড ক্লিয়ার স্যার হ্যালো স্যার আসছে স্যার আপনার কথা হলো क्लिक कर ले शुद्धम्रेसिकेप फलो करते सब तुम्हें बार्डर दिल डिजाइन प्रोडक्शन तो फार्ष्टे आल्टिमेटली प्रोडक्ट तैरि कर तैरि कर डिजाइन पैक दीबी अथवा तुम स्पैकशीट दीबी हेलो रेसपन्स करो फार्ष्टेटली प्रोडक्ट तैरि कर तैरि कर डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स बार प्रोवैड कर डिजाइन पैक बला स्पैकशीट स्पेसिफिकेशन शीट बला अर्थात स्पेसिफिकेशन शीटर मध्य तुम्हारे 
ওই প্রোডাক্টটার মেজারমেন্ট প্রোডাক্টের নাম অর্থাৎ মনে করো ওভেন শার্ট তারপরে কোন সিজনের জন্য এটা কি উইন্টার সিজন নাকি তোমার সামার সিজন নাকি স্প্রিং সিজন সিজনের নাম তারপরে ওই প্রোডাক্টের স্টাইল নেম থাকবে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের একটা স্টাইল নেম থাকে তারপরে ওই প্রোডাক্টের ডিজাইনার কে ডিজাইনারের নাম থাকবে আন্ডারস্ট্যান্ড তারপর তোমার হচ্ছে তোমার কি কি কালারে তৈরি করতে হবে কালার নাম নেম মেনশন থাকবে এবং কালারের একটা কোড থাকে প্যান্টন কোড হ্যালো জি স্যার শুনতে পাচ্ছো কালার প্রত্যেকটা কালারের একটা কোড নাম্বার থাকে এটাকে বলে প্যান্টন কোড সিক্স ডিজিট বা ছয় সংখ্যার একটা কোড থাকে কোড নাম্বার থাকবে তারপর হচ্ছে হ্যাঁ আমার ওই শার্টের মধ্যে যদি কোন রকমের তোমার হচ্ছে প্রিন্টিং বা এম্ব্রয়ডারি বা অন্য রকমের কোন এম্বলিশমেন্ট প্রয়োজন হয় ওই কোথায় এটা ইউজ করতে হবে ওইটা মেনশন থাকবে পাশাপাশি হচ্ছে ওই শার্টটাতে যে সকল ট্রিমিংস লাগবে ট্রিমিংস গুলো ডিসক্রিপশন তারপর হচ্ছে মেজারমেন্ট অর্থাৎ আমি যে একটা শার্ট তৈরি করব হ্যাঁ শার্ট তৈরি করার জন্য আমার অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট গ্রেডিং সহ দেওয়া হবে এই যে এই স্পেসিফিকেশন শিট বা ডিজাইন প্যাকটা তোমার হচ্ছে বায়ার বা বায়ারের প্রতিনিধি তোমার হচ্ছে মার্চেন্ট রেজার কে তোমার ফ্যাক্টরিতে ফরওয়ার্ড করবে ক্লিয়ার তাহলে উপরে হেডলাইন দিতে চাও হচ্ছে ডিজাইন অথবা স্কেচ ইট ইজ গিভেন বাই বায়ার্স টু দ্য ম্যানুফ্যাকচারার্স হ্যাঁ আর কি কি থাকবে এটার মধ্যে যে যে কথাগুলো আলোচনা করলাম অর্থাৎ তোমার হচ্ছে ওই প্রোডাক্টার ইমেজ তারপর তোমার হচ্ছে প্রোডাক্টার মেজারমেন্ট তারপর তোমার প্রোডাক্টার কালার ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন এটা তুমি কি ফেব্রিক দিয়ে তৈরি করবা তারপরে তোমার হচ্ছে ফেব্রিকের থিকনেস কতটুকু তারপরে তোমার কি কি ট্রিমিংস অ্যাকসেসরিস লাগবে প্রিন্টিং এম্ব্রয়ডারি তারপরে অন্য তোমার ওই ওয়াশ প্রয়োজন হবে কিনা এই সকল ইনফরমেশন তোমার এই প্যাক প্যাক কে থাকবে এবং এই প্যাক প্যাক অথবা তোমার হচ্ছে স্পেসিফিকেশন শিট বা ডিজাইন প্যাকটা তোমার বায়ার ম্যানুফ্যাকচারার কে ফরওয়ার্ড করবে আন্ডারস্ট্যান্ড এই আমার হচ্ছে কাজ শুরু হয়েছে হ্যাঁ তো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে তোমার এফআরএল ম্যানুফ্যাকচার সবাই একটু লেখো হ্যাঁ সবাই খাতার মধ্যে লিখো তোমার হচ্ছে ফার্স্ট সিকোয়েন্স হচ্ছে ডিজাইন অথবা স্কেচ আর সাথে তোমার হচ্ছে লেখো ডিজাইন অথবা স্কেচ করা কিভাবে মেনুয়াল মেথড করা যাবে অথবা তোমার কম্পিউটারাইজ বা আমাদের কম্পিউটারাইজ মানে ক্যাট সিস্টেম ইউজ করে ডিজাইনটা তৈরি করা যাবে লিখছো হ্যালো জি স্যার জি স্যার অর্থাৎ এই ডিজাইন অথবা স্কেচ আলটিমেটলি তোমার তোমার বায়ার যে তোমাকে ফরওয়ার্ড করলো এই ডিজাইন অথবা স্কেচটা বায়ার এটা ম্যানুয়ালি তৈরি করতে পারবে অথবা তোমার সে কম্পিউটারাইজ সিস্টেমও তৈরি করতে পারবে কম্পিউটারাইজ সিস্টেম তৈরি করা মানে হচ্ছে এটা সে কোন স্ক্যাট সফটওয়্যার ইউজ করে এটা তৈরি করছে দেন হচ্ছে এই ডিজাইনটা তোমার মার্চেন্ট রেজার হাতে পেয়ে তোমার কি করবে ফার্স্ট অফ অল সে তোমার প্রত্যেকটা রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টে সে ডিজাইন প্যাকটা ফরওয়ার্ড করবে যদি প্রিন্টিং থাকে তাহলে প্রিন্টিং অংশটা সে প্রিন্টিং সেকশনে ফরওয়ার্ড করবে যদি এম্ব্রয়ডারি থাকে তাহলে এম্ব্রয়ডারি অংশটা হচ্ছে এম্ব্রয়ডারি সেকশন ফরওয়ার্ড করবে যদি আমার ওয়াশ প্রয়োজন হয় তাহলে ওয়াশিং সেকশনে ফরওয়ার্ড করবে আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ডিজাইনটা হাতে পাওয়ার পর যদি আমাকে এর একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় মেজারমেন্ট যা থাকবে ওই মেজারমেন্ট নিয়ে তোমাকে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় আন্ডারস্ট্যান্ড এই যে প্যাটার্ন যে তৈরি করি এটার নাম হচ্ছে বেসিক ব্লক হ্যালো আমাকে ফার্স্ট বল তুমি তোমার ডিজাইন থেকে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে হয় প্যাটার্নটার নাম হচ্ছে বেসিক ব্লক এই বেসিক ব্লক এর ক্ষেত্রে তোমার কোন অ্যালাউন্স থাকবে না প্যাটার্নের যে অ্যাকচুয়াল লেন্থ ওই অ্যাকচুয়াল লেন্থই থাকবে সাপোজ ইউ ক্যান কনসিডার ইউ চেস্ট লেন্থ বা চেস্ট পারফর্ম পেরিফেরাইজ 100 সেন্টিমিটার আন্ডারস্ট্যান্ড মনে করো তোমার ওই চেস্টের প্রস্ত হচ্ছে 100 সেন্টিমিটার তাহলে আমার চেস্ট 100 সেন্টিমিটার থাকবে তোমার বডি লেন্থ অর্থাৎ আমার হচ্ছে নেক থেকে তোমার বটম পর্যন্ত বডি লেন্থ হচ্ছে 76 সিএম তাহলে আমি আলটিমেটলি 76 সিএম নিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করব এরকম অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট নিয়ে যে প্যাটার্ন তৈরি করা হয় এর নাম হচ্ছে তোমার বেসিক ব্লক অথবা ব্লক প্যাটার্ন হ্যালো জি স্যার আর একটা প্রশ্ন করতে পারছো স্যার উইদাউট এনি অ্যালাউন্স মানে এই যে এখন আপনি যেটা বললেন অ্যাকচুয়াল একটা মানে মাপ নিয়েছে এটাকে আর একটু বলবেন অর্থাৎ আমাদের বডি মেন বডি মেজারমেন্ট যেটা থাকে মনে করো তোমার হচ্ছে তুমি একটা টি-শার্ট তৈরি করতে যাচ্ছ হ্যাঁ একটা শার্ট তৈরি করতে যাচ্ছ একটা শার্টের একটা লেন্থ থাকে না कतटुकड़े কেটে ফেলে দিতে হয় তারপর তোমার সুইং অ্যালাউন্স রাখতে হয় তুমি দেখবা শার্টের নিচে ফোল্ড করা থাকে না ফোল্ড করে কতটুকু ভিতর দেওয়া হয় তারপর তোমার হচ্ছে বাটন যখন অ্যাটাচ করা হয় এরকম তোমার কতটুকু এক্সট্রা পার্ট চলে যায় আমি এই বেসিক 
ব্লকের ক্ষেত্রে এই এক্সট্রা পার্টের প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট নিতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাকচুয়াল মনে করো তোমার যে মেজারমেন্ট আছে যে পার্টের হয়তো তোমার বডি লেন্থ হচ্ছে 76 তাহলে আমার প্যাটার্নের মেজারমেন্টও 76 হবে আন্ডারস্ট্যান্ড আর হ্যাঁ বলো পার্সিকুয়েন্সে যে এই ডিজাইন অটোমেটিক স্কেল যেটা এটা তো বায়ার আমাদের বলবে এরপর মার্টিন রেজার অথবা কোন স্কেচ ডিজাইনার ওই ডিজাইন করবে নাকি মার্টিন রেজারই ওই ডিজাইনটা না 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 বায়ার তোমাকে ডিজাইন দিয়ে দিবে একবারে डिजाइन डेलपमेंटारेलपमेंटारेल डेलपमेंट कर मान कि आलोचना कर बुजतेम मेजरमेंटिमीटर बेसिक ब्लक मिनिमाम चार्टीमीटर फोल्ड कर 
হ্যালো হ্যাঁ স্যার কমে যাবে এক শার্ট এর ক্ষেত্রে কোন ছিল তোমার ফিটিংস হচ্ছে 76 সেমি এখন তুমি 76 মিটার দিয়ে ফেব্রিক কাটিং করলা তারপর অ্যাপারেল তৈরি করলা অ্যাপারেল তৈরি করার পর তুমি দেখবা যে এটা 70 সেমি হয়ে গেছে তাহলে তোমার ফিটিংস আর ঠিক থাকবে না কারণ তোমার ফিটিং ছিল 76 সেমি তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফিটিং যদি এটা 70 সেমি হয়ে যায় তাহলে তোমার এটা খাটো হয়ে যাবে তখন তুমি এটা পড়তে পারবে না এজন্য আমার হচ্ছে অ্যাকচুয়ালের সাথে সুইং অ্যালাউন্স তারপরে তোমার হচ্ছে ওয়াশ অ্যালাউন্স এরকম রিলেভেন্ট অ্যালাউন্স গুলো অ্যাড করে নিতে হবে তাহলে দেখা যায় সুইং করার পরে বা কমপ্লিট অ্যাপারেল তৈরি করার পরে আমার অ্যাকচুয়াল যে মেজারমেন্ট প্রয়োজন ঠিক ওই মেজারমেন্টটাই হবে আন্ডারস্ট্যান্ড জি স্যার হ্যাঁ জি স্যার তারপর হচ্ছে আমার এই ব্লক বেসিক ব্লক ওয়ার্কিং প্যাটার্ন তৈরি করার পরে আমার ফেব্রিক দিয়ে তোমার একটা স্যাম্পল গার্মেন্টস তৈরি করতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড স্যাম্পল মেকিং মানে তোমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার বলো স্যার অ্যাকচুয়াল প্যাটার্নটা দেওয়ার সময় বায়ারসরা কেন স্যার সুইং প্যাটার্ন বা ওয়াশিং প্যাটার্ন এগুলো মানে এগুলো কনসিডার করে দেয় না কেন না এটা তো হচ্ছে সুইং কতটুকু লাগবে না লাগবে এটা আমরা ফারস্টে তোমার ডিটারমাইন করাচ্ছি আগে যদি বেসিক ব্লকটা তৈরি করতে পারি তাহলে তুমি এই বেসিক ব্লক দিয়ে তুমি যে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারবা তুমি হয়তো একটাতে 5 সেমি অ্যালাউন্স রাখতে চাচ্ছ তাহলে তুমি 5 সেমি অ্যালাউন্স দিচ্ছ এক্সট্রা নিচ্ছ আর কোনোটা তো একই বেসিক ব্লক দিয়ে তুমি হয়তো একটা ক্লোজ ফিটিং ড্রেস তৈরি করতে চাচ্ছ এখন হ্যাঁ মনে করো একটা শার্ট এক তুমি হয়তো অ্যাকচুয়াল মেজারমেন্ট হচ্ছে তোমার 100 সেমি চেস্ট এখন তুমি 100 সেমি এর সাথে তুমি এটা ফিটিংস মনে করো ক্লোজ ফিটিং চাইলে তুমি 2 সেমি অ্যালাউন্স রাখলে হচ্ছে আবার যদি লুজ ফিটিং চাও তাহলে তুমি দেখা যায় তোমার ওই 5 সেমি দিচ্ছ হ্যাঁ আবার যদি তুমি ক্লাসিক ফিটিং চাও তাহলে তুমি 10 সেমি দিচ্ছ এখন তোমার ফিটিংস এর উপর ডিপেন্ড করে তুমি অ্যালাউন্স নিতে পারছো নিতে পারছো আন্ডারস্ট্যান্ড আবার তুমি যদি তোমার প্যান্টের ক্ষেত্রে প্যান্টের ক্ষেত্রে আমরা কনসিডার করতে পারি আমার প্যান্টের তোমার হয়তো ওয়েস্ট মেজারমেন্ট হচ্ছে মনে করো তোমার হচ্ছে 40 शरीर तैर पाठा मन कर सबकिट मेजारमेंट 
আমি যদি স্যাম্পল যেটা তৈরি করলাম ওই স্যাম্পলটা যদি বাইরের একেবারে তোমার যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তৈরি করা হয় তাহলে তোমার হচ্ছে বায়ার ওই স্যাম্পলটা তোমার অ্যাপ্রুভাল লিখে বা অ্যাপ্রুভ লিখে বায়ারের সাইন ডেট লিখে দিবে স্যাম্পলের উপর দিস ইজ কল অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল আমার স্যাম্পল ছিল কয়টা পাঁচটা আমি বায়ারের কাছে পাঠাইছি কয়টা দুইটা দুইটা স্যাম্পলের মধ্যে বায়ার অ্যাপ্রুভাল লিখে তুলবে বাকি তিনটা স্যাম্পলকে বলা হবে কাউন্টার স্যাম্পল হ্যালো জি স্যার বুঝতে পারছ জি স্যার স্যার কাউন্টার স্যাম্পল গুলোকে পরে কি করা হয় হ্যালো জি স্যার শুনতে পাচ্ছি এখন হ্যালো জি স্যার কি স্যার শোনা যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছো হ্যালো হ্যালো জি স্যার শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি স্যার আপনাকে আমরা আচ্ছা তাহলে অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল বুঝতে পারছো আমাদের হচ্ছে বাইরের রিকোয়ারমেন্ট এ যে যে স্যাম্পল তৈরি করা হয় দিস ইজ কল অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল হ্যাঁ তারপর তোমার হচ্ছে কস্টিং অর্থাৎ তোমার এই অ্যাপারেলটা তৈরি করার জন্য আমার যে পরিমাণ চার্জ লাগবে দিস ইজ কল কস্টিং কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস এবং মার্চেন্ট রাজের মেইন জবটা হচ্ছে তোমার কস্টিং করা এবং কস্টিং মেইনটেইন করা হ্যালো স্যার কাউন্টার স্যাম্পল গুলো কি কি করা হয় আর কাউন্টার স্যাম্পল গুলো কি মনে করে পাঁচটা স্যাম্পল আমি তৈরি করলাম দুইটা স্যাম্পল বায়ার কাছে পাঠালাম হয়তো আমার একবার যে ডিমান্ড ছিল বায়ারের বা বায়ারের যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল রিকোয়ারমেন্ট যে স্যাম্পল গুলো অ্যাকুরেট হইছে এইজন্য তোমার বায়ার অ্যাপ্রুভাল লিখে দিয়েছে ওই দুইটা স্যাম্পল হচ্ছে অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল বাকি তিনটা স্যাম্পলকে বলা হয় কাউন্টার স্যাম্পল এই কাউন্টার স্যাম্পল গুলোকে আমার পরবর্তীতে যখন তোমার এই অর্ডারটা কনফার্ম করা হবে তখন আমার যে রেসপেক্টিভ সেকশন গুলো থাকে যেমন সুইং সেকশন তারপরে ফিনিশিং সেকশন কাটিং সেকশন ওই সেকশন গুলোতে ওই কাউন্টার স্যাম্পল গুলোকে প্রভাইড করা হয় পরবর্তীতে তোমার ওই সেকশনের যারা সুপারভাইজার থাকে বা যারা অথরিটি থাকে ওরা ওই স্যাম্পল দেখে তোমার বাল্ক প্রোডাকশন বা তোমার লার্জ অ্যামাউন্ট প্রোডাকশন তৈরি করে আর কাউন্টার স্যাম্পল সরি অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল গুলোকে মার্চেন্ট রেজার কাছে সংরক্ষিত করে রাখা হয় যাতে তোমার যখন তোমার ফাইনাল ইন্সপেকশন হবে বা পরবর্তীতে যখন তোমার কোনো প্রয়োজন হবে তখন রাখা হয় কারণ অ্যাপ্রুভ স্যাম্পল যদি বারবার আমি ইউজ করি তাহলে স্যাম্পলটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য তোমার অ্যাপ্রুভ স্যাম্পলের সাথে আমার যে কাউন্টার স্যাম্পল গুলো থাকে ওই কাউন্টার স্যাম্পল গুলোকে আমার বিভিন্ন স্টেজে ইউজ করা হয় ক্লিয়ার জি স্যার হ্যাঁ স্যার लगभग আমার অ্যাপারেল তৈরি করতে গেলে বা যে কোনো তোমার প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে ওই প্রোডাক্টের জন্য যে কত ফেব্রিক লাগবে ফেব্রিকের অ্যামাউন্ট জানতে হবে তারপর তোমার হচ্ছে মেকিং চার্জ তারপর হচ্ছে ট্রিমিংস অ্যাকসেসরিজ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে তোমার রিলেভেন্ট প্রফিট এই সব কিছু সামেশন করে যে প্রাইস পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় কস্টিং হ্যালো শুনতে পাচ্ছ অর্থাৎ আমি একটা যে ড্রেসটা যে তৈরি করব বা তার যে ড্রেসটা আমাকে ডেভেলপমেন্ট করতে দিল ওই ড্রেসটার প্রাইস ডিটারমিনেশনটা হচ্ছে কস্টিং যে প্রোডাক্ট আমি বিক্রি করতে যাচ্ছি বায়ের কাছে বা বায়ের যে প্রোডাক্ট আমার কাছ থেকে কিনতে যাচ্ছে ওই প্রোডাক্টটার প্রাইস ফিক্সড করাটা হচ্ছে কস্টিং আন্ডারস্ট্যান্ড এখন কস্টিং করার জন্য অ্যাপারেলের ক্ষেত্রে আমার কতটুকু ফেব্রিকের প্রাইস জানতে হবে তারপর অ্যাপারেলটা তৈরি করার জন্য মেকিং চার্জ লাগবে তারপর অ্যাপারেলটার ফেব্রিকের সাথে অন্য অন্য যে সকল তোমার ট্রিমিংস অ্যাকসেসরিজ প্রয়োজন হবে ওইগুলোর প্রাইস লাগবে এবং হচ্ছে আমি কতটুকু প্রফিট লাগবে বা কতটুকু প্রফিট করতে চাই প্রফিট 
মার্জিন অ্যাড করে যে টোটাল যে প্রাইস পাওয়া যায় ফেব্রিক প্রাইস মেকিং চার্জ স্টিমিং অ্যাকসেসরিজ প্রাইস তারপরে আদার ফিনিশিং প্রাইস প্রফিট সবগুলোর সমন্বয়ে যে প্রাইস বের করা হয় এটা হচ্ছে কস্টিং আর মার্চেন্টাইজারের মেইন কাজটা হচ্ছে কস্টিং রে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করা আর এই ক্ষেত্রে তুমি মনে করো তুমি একটা প্রোডাক্ট প্রাইস ডিটারমিনেশন করছো বা কস্টিং করা হয়েছে 60 ডলার একটা ওভেন শার্টের ক্ষেত্রে এখন তুমি এই দেখতেছো তোমার 60 ডলার যদি বিক্রি করা হয় তাহলে তোমার প্রত্যেকটা শার্টে 30 সেন্ট করে प्रॉफिट হবে এখন বায়ার যদি বলে যে এটা আমি 6 ডলার দেব তাহলে তুমি বিক্রি করবা হ্যালো তাহলে তো লস হবে কারণ তোমার মেনু সবকিছু সমন্বয়ে হ্যাঁ টোটাল প্রাইসিং হচ্ছে তোমার 6.7 ডলার আর এই যদি তোমার এই 6.7 এর কম বলে তাহলে কিন্তু তুমি আলটিমেটলি বিক্রি করলে তোমার কোম্পানি লসে পড়বে তখন কিন্তু তোমার আর চাকরি বাকি থাকবে না এইজন্য আমাকে অবশ্যই 6.7 এর উপরে যত নিতে পারি ততই আমার बेनिफिटेड আন্ডারস্ট্যান্ড এভাবে তোমার কস্টিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমার হচ্ছে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই দুই পার্টিকে আমার বায়ার এবং ম্যানুফ্যাকচারার দুইজনকে একটা লেভেল আসলে তখনই অর্ডারটা কনফার্ম করা হয় ক্লিয়ার জি স্যার হ্যালো তুমি নিজে যখন কোন পারচেজ করতে যাও বিশেষ করে যারা কয়েকদিন আগে যে ঈদ গেল ঈদের সময় তোমরা সবাই অবশ্যই নতুন জামা কাপড় পারচেজ করছো বা টেলর হাউস থেকে তুমি কি করছো বিশেষ করে যারা রেডিমেড দোকান থেকে পারচেজ করছো তোমার কাস্টমার হচ্ছে দোকানদার তোমার কাছে দাম চাইলো 3000 টাকা এখন তুমি দেখতেছো যে এটার প্রাইস কোনো ভাবেই 1800 টাকার বেশি না তাহলে তুমি দেখতেছে হয়তো ফারস্টে 1500 টাকা দিয়ে শুরু করলা তুমি জানো যে এটার প্রাইস 1800 টাকা তারপরে কিন্তু ফারস্টে আমরা दुकानदार मेनुअलटर लिखवा ग्रेडिंग प्रोडक्ट छोटी मीडियमान निर्दिष्ट अनुपाते छोट कर पैटर्न बड़ कर ले मानोन 
ग्रेडिंग बोलते मान उन्नयन बोझे ना ग्रेडिंग मान तुम एक स्टेप बोझा जमीन तुम्हारा रेजल्ट क्षेत्र कन्सिडर करी क्यों होते ए प्लस हाँ क्यों होते तुम्हारे ए এটা কি তোমার একটা ইনক্রিজ হচ্ছে একটা ডিক্রিজ হচ্ছে না জি স্যার এই ক্ষেত্রে তোমার চেকটা মনে করো তোমার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এ এ এখন এ থেকে তুমি যদি বেশি পাও এটা হচ্ছে লার্জ সাইজ सपोज আর এ থেকে যদি কম পাচ্ছে হয়তো সে সি পাইছে বা সি মাইনাস বা ডি তে কমে যাচ্ছে না গ্রেডিং মানে তোমার হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন আলটিমেটলি কোন নির্দিষ্ট জিনিসকে বিভিন্ন সেগমেন্টে ডিবেট ডিবেট করা আন্ডারস্ট্যান্ড যেমন আমরা গ্রেডিং দিয়ে যে ছেলে আর এ প্লাস পেলো তাকে আমরা কি হিসাবে কনসিডার করতে সে একজন पैटर्न ग हेलो निर्दिष्ट पतला कागज मध्य फेब्रिक मध्य स्प्रेडिंग मार्केश्य निर्दिष्ट अनुपाते स्प्रेड तुम्हारे बी थे खाता थे तो खतर मध्य पेज एरेंजमेंट करा हेलो सब खाता खतार मध्य मन पंचाश्ट फेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्रिकेब्
मिक्स ना प्रेसिंग मध्य रखतेशन मार्चिंगारे डिजाइन सबधरण सैम्पलोल 